Mapenzi yasiyokuwa na msisimko yako hivi na madhara yake ni haya. Msikizaji nimeletea mada hii baada ya kutana kesi mbalimbali mbali za watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo yanaonyesha wazi kwamba mapenzi haya hayana faida kwa mhusika aliyekuwa anaongea na mimi. Na ikanisukuma kuweza kuangalia jinsi gani ya kuweza kusaidia watu mbalimbali mbali ambao wako kwenye mahusiano ambayo kwa kweli hawana imani nayo kwamba ni mahusiano yanayofaa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba uhusiano ulioingia ni uhusiano ambao unapaswa uwe na uhakika mia kwa mia kwamba mpenzi niliye naye ni mpenzi sahihi na ni mpenzi ambaye nisingependa kumpoteza sio kwa sababu ana pesa sio kwa sababu ni mzuri sana wa sura au anajua kutia vizuri sana au anajua kukata kiuno vizuri sana no ni jinsi gani yeye anakufanya ujisikie kwamba wewe ni mtu wa thamani katika ulimwengu huu. Tafiti ya mada hii imenipeleka mbali kidogo. Ni tafiti ambayo imechukua muda mrefu kwa mada nyingine zote ambazo nilizo toa hivi karibuni. Ni kwamba ili uweze kumwambia mtu mwingine kwamba kweli huyu nampenda, nampenda mume wangu, nampenda mke wangu. Ni jambo la msingi kwamba ndani ya moyo wako kuwa na kitu kizito kinacho support maneno hayo. Ni rais na kujidanganya ukarusha picha zako na mke wako Instagram na mume wako na ni Facebook na una mpenzi wako kamweka kwenye profile ya WhatsApp whatever it is ni rais. Wengine kudanganya ni rais lakini huwezi kujidanganya we mwenyewe. Sawa? Wengine wanaweza kudanganya wewe nimeokoka lakini wewe Mungu anajua. Lakini wewe kujidanganya we mwenyewe. Kwa ni mambo msingi sana usiendelee kujidanganya. Sawa? Dada mmoja katika tafsiri ya madai akasema hivi. If I can't let go of the doubt I will not be faithful to myself. Asema hivi kama siwezi haya wasiwasi leo nao juu ya huyu mtu. Kama siwezi nikayafuta haya mawazo ya wasiwasi. Naona nitakuwa sio mwaminifu kwangu mwenyewe. Kwa sababu ninapaswa mimi niishi maisha kama anavyojua anapaswa kuishi. Sio niishi kufurahisha mtu mwingine. Ndio. No. Sawa, so, sasa kuna watu ambao walivunja ndoa zao wakaenda kwenye mahusiano mapya wakakuta kule ni tamu zaidi wakajuta kwa nini walikuepo hapo na kuna wengine walivunja wakaenda kule wakatamani kurudi walikotoka sawa <laughs> wakatamani kurudi alikotoka sasa so, singependi kukuta hiyo <laughs> ukaenda ma ukavunja uhusiano ukaenda kule ukajuta unateseka sana kuliko kuliko wame uliko umetoka sawa no. sawa so, so, ni kweli kila kila, kila uhusiano kuweza kutokuwa na na, na na migogoro yake hapa na pale haikosekani itakuepo lakini hii migogoro inasaidia kuimarisha uhusiano sio kubomoa kupoza uhusiano. Sawa, na meno hivi. Migogoro huwezi kaikwepa, lakini tambua kwamba ukitumia mbinu ambazo zitakupa leo, migogoro itakusaidia wewe kuboresha uhusiano, sio kuharibu. Na tafiti zinaonyesha hivi, mahusiano yasiyo kuwa na migogoro ya kutokuelewana elewana ni mahusiano feki, wanaigiza tu. Tafiti za kutosha zinaonyesha No, no. Out, no, no, not I've been seeing this guy for about seven years. We get along extremely well. But it is definitely a situation where the comfort is stronger than the passion. No, Sipati ile laha ninayohitaji naona tu hali ya kuwa salama kwamba na mtu. No. Yaani kwa hiyo yaani yule asemayo comfort yaani unajisikia tu yaani ni uko salama tu na mtu basi. Najua ni salit lakini ile hali ya, ya msisimko haipo. Asema hiyo ni miss. Sikiliza mwingine. Sio hiyo. Mm-hmm. Sawa. So, mwanamke mwingine akasemaje? I swing from thinking I can't stand this anymore and just want to experience that old passion again. Yaani mwanamke sasa hivi niko kama vile niko kujibembea. Yaani nafikiria kwamba yeye yeah, hapa bado siwezi kuvumilia kukaa na huyu mtu. Sawa? So, lakini hapo hapo natamani ni huyu mtu lakini hata utamuona tu leo nao. Mapenzi yale mwanzo ni yale moto moto ya mwanzo yarudi pale pale. Yaani kwa kama mwanzo. Nasema niko kujibembea. Mara nyingine nasema ah bado siwezi kuvumilia hii hali. Niondoke. Lakini mingine lakini hivi kuna hatuwezi tukarudi pale ndipo utoka. Sasa kwa jinsi gani mtu anakuwa njia panda? Ni kwa anampenda ana ana ana, 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 ana sifa nyingi sana. Lakini moyoni mwako ni kutoka na hisia naye. I love you but I don't like you wazungu wanasema. Nakupenda lakini sikupendelei. 
Unaona? Eti mko mtu uko naye hana time na wewe. Haongei na wewe yuko na chat na bibi na simu. Lakini uko naye. Mtu uko naye lakini hana time na wewe anaangalia TV. Sasa so, yupo yupo tu. Sasa wewe sio usiano. Unaijiza. Sikiliza mwana mwingine sasa bibi. I bet I have been dating ha for 8 years. Sasa nimekuwa na msichana kwa miaka 8. Now we have been good friends for 3 years. Tulikuwa marafiki tu kwa miaka mitatu. Sawa? She is great. Yasema ni mzuri sana. She has the biggest heart I know. Incredibly incredibly attractive, very positive. Asema ana uzuri wa kutosha, ana tabia nzuri. We can talk for hours. Tunaweza kuongea masaa mengi tu bila kuchoka. She meets all the practical standards I need except the emotional passion. Asema yani kwa vigezo vingine vyote anavyokutana navyo, lakini ile hali ya msisimko ya kunisisimua haipo. Kuna vigezo vingine vyote vinatosha. Lakini hanisisimui. Sawa, <laughs> sawa. It is as if we have been married for 20 years and the relationship has gone stale. Yaani kama vile tumeshaoana miaka 20 na uhusiano umeanza kuchacha. Hata kusimulia. Nikusomea message ya dada moja hapa. Uweze kuonyesha jinsi gani huyu akaka nayo zungumza kwamba yani kila kitu si lolote anazo lakini kuna kitu yani sioni ule ule msimko haupo. Sikiliza huyu dada aliyefanikiwa kurudisha msimko. Ndio nikusomea message yake. Sijui nimemsema kwenye WhatsApp au kwenye na na iko kwenye WhatsApp. Wewe nitafuta kwenye WhatsApp, kwenye WhatsApp. Yaani yaani yeye mwana mwanaume ameanza kuona wivu. Kipindi chote alikuwa anamuona wa kawaida, sawa? Kipindi chote alikuwa anamuona ni wa kawaida huyu mwanamke. Lakini imefikia hatua anamuona ah huyu ndio mwenyewe. Haleluya. Sasa lazima ujue mambo ya kufanya ili mwenzio akuone wewe ndio wewe. Yaani wanawake wengine wote waone zero. Wanaume wengine wote waone zero. Yaani hiyo sio kazi ndogo. Sikiliza history kwa yani kuja wasap yangu inafungwa inachukua muda kwa sababu nimeshaifunga haiko uh, mtandaoni. Kwa hiyo inachukua muda kidogo kufunga. Alisha msinga pale tunazungumza wakati na ina 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 haimishaji seti hapa. Okay good. Sawa. <laughs> Nimesave. <laughs> Sikiliza. Anasema hivi. Hongera sana daktari kwa kazi nzuri unayofanya. Mafundisho yako hakika nimeyapenda sana. Ulinitumia clip kwa njia ya Gmail na nimefanikiwa kufanya jinsi ulivyoelekeza kwenye clips zile na majarida yale ya kufanya wanaume awe mpole kama bata. Mpenzi wangu hajawahi kunishika mkono tukiwa tumeongozana tunatembea njiani. Lakini baadaye baada ya kupata zile video clips na majarida na kuyafanyia kazi, Dr. Gafla akawa na wivu. Ananishika mkono ili tu watu wajue niko na yeye. Haleluya. Unaweza kuona? Anisheri watu wajue kama huyu ni ile ndio the best. Sawa, huri na ndiye the best. Sasa hai kayo haiwezekani. Lazima ujue njia za kutengeneza msisimko, sawa? <laughs> Mtu mmoja akasemaje katika tafiti ya mada hii, akasema hivi. You have got to be careful in love. Dawa. You can confuse being comfortable with being happy. Asema hivi. Kwa maangalifu sana katika mapenzi. Unaweza ukachanganya mambo mawili, hapo hapaswi kuchanganywa. <laughs> Kuwa kujisikia tu ile hali ya usalama na kuwa mtu mwenye furaha na msisimko wa kutosha. Anaendelea anasema hivi, a relationship a relationship that doesn't excite us. We stay because we are afraid, terrified of the alternatives. Sasa hivi, uhusiano ambao hautusisimui. Tunakaa kwenye huo uhusiano kwa sababu tunaogopa nikiachana na huyu itakuwaaje, akiniache itakuwaaje, watu tasemaje, uangalie jinsi gani msisimko unatengenezwa katika uhusiano wako. Ndio. Ah, ah. Asma hivi. Though the difference between happy and comfortable can be slight, they are real. Asma tofauti ilipo kati ya kuwa tu kujisikia salama na mpenzi na mume na mke na kuwa happy. Tofauti yake ni ndogo sana lakini ni ya kweli na ni halisi. When you are happy, anaendelea kusema mtaalamu huyu, asma. When you are happy, you are in a state of euphoria. You are excited to have that person in your life. There are spark and excitement that doesn't die down. Hallelujah. Asma hivi, unapokuwa kwenye uhusiano wenye furaha. Ndio, uko kwenye hali ya furaha furaha tu. Unajua ile tokea hapa lakini una hali ya kufurahia furahia tu. Unataka kuwa karibu na yeye, unataka kuongea na huyu mtu. Sawa? Sawa. Sawa, sawa, sawa. Asma kuna kwa hali ya chechecheche, yani spark. Chechecheche sio kama vile kaa, limekaa linaanza kupoa. Lakini kwa kuna chechecheche kuna hali kama hiyo. Ndio hivyo unapaswa hiyo kwenye uhusiano. No, so, so, so. And then I say, when you are comfortable, you just go along with things. You don't question. So, as a matter of fact, I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm
Sijui kwa nini mpenzi wangu hapendi kuongea na mimi. Kwa nini anachelewa kurudi? Kwa nini anakuwa busy na mimi? Ananichatisha tu. Akishanitia tu, ananiacha. Anakuwa busy na wewe wewe anakutatisha baby si nina nini angu pastori tori mkishatombana tu huyo. Apotei kwa hiyo hawani hapatikani. Ukipigia simu zako hapokei. Akitaka kukutoma tena anaanza message vingi baby. Vipi unapapaja mazuri? Si nini siku zote hao nimepapaja mazuri. Leo anakusifia. Ataka yatie. Haleluya. Sasa wewe unaona sasa you don't question. Yaani uulizi maswali. Kujiulizi kwa hivi kwa nini inaendeleza uhusiano? Hivi kwa nini inaendelea kwa mbwa wengine mnai kwenye uhusiano huyu mwanamke kila siku ataka hela. Unitia ataki. Hata ukataki uno ataki. Nikimwambia ni nyonya ataki. Hivi inaendeleza uhusiano wa nini? Sawa, sawa, sawa. Anasema hapo mtaalamu sasa hivi you are not affected by your partner's presence. Yaani uwepo wa mpenzi wako nakiwa umekaa pamoja. Yaani unaona ah na huyu wa nini? Na force ingekuwepo. Yaani anafanya anatamani anatamani achelewe kurudi kuangalia TV. Yaani 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 uwepo wa mzee hukusumbui. Si. Uwepo wa mzee hukusumbui sawa. You are not precisely unhappy but you are not excited. Hallelujah. Anasema haja. Anasema sio kwamba una raha. Sawa sawa. Sio kwamba una raha lakini huna ule msisimko. Hallelujah. Bro, unaweza kuwa una raha lakini huna msisimko. Unaona kidogo baby twende party kidogo kizawadi kimekuja surprise hapa kama leo nimemnulia zawadi kwenye kutoka kwenye maonyesho ya Syria. Unaona mke wangu zawadi surprise. Hallelujah. Na nimekunua kana kwa chombo fulani kufanyia massage. <laughs> Nimekanunua. Hata fanya masaji mke wangu. Nakumbuka what can I do? Nifanye nini kumpenzi wangu? Mke wangu haina utajisikia ni mimi ndio mwanaume mtamu kuliko wote duniani. Nasema <laughs> unakata na mwanaume yuko yupo tu kama kama gazeti. <laughs> Ukijisoma unaweka pembeni. <laughs> Usikubali mtu akufanya kama gazeti. Ukijisoma tu unaweka pembeni. Kisha kutia ana habari na wewe. Haleluya. Kwa hiyo kwa, kwa makini bwana. Sasa kisamii nijipende. Sawa. Sikiliza. Shuhuda za watu wengine ambao wako kwenye mahusiano waliopoa. Sawa. Sasa hivi. My boyfriend of two years has just asked me to marry him. I really love him. But the problem is that there is no passion between us. Sasa hivi. Mchumba wangu huyu wa miaka miwili nampenda kweli lakini hakuna ule msisimko kati yetu. So, <laughs> he doesn't like to kiss me or or, or or touch me. He doesn't do much for a play in bed. Kule kitandani aliandai vizuri. Hata kunibusubusu kunitekanya tekanya kidogo. Hafanyi inaniboa. Haitengenezi msisimko. Ili moto ukolea lazima upuliziwe. Haleluya. Lazima upulizie moto ili moto ukolea lazima upuliziwe. No, wewe kupulizi pulizi. Kama ni kala moto linapoa, alipuliziwi. Wewe wewe unakaje kwa uhusiano na mna hiyo? Anza upya. Sawa, sikiliza. Sawa, huyu ni mwanaume analalamika. Sawa, mwanamke analalamikiwa na mwanaume. Sawa, asante. Last night he told me that he's na he's he's on a brink of being desperate because he's getting bored. Asema mwanaume asema ameanza jana usiku ameniambia ameanza amekuwa bored. Hakuna msisimko. Mwanaume anamwambia mwanamke hakuna msisimko kati yetu. Ah, ile jambo la msingi ufahamu. Sawa, lazima msimu kwamba lazima usibitishe kwamba huyu mko yule ananipenda kweli au ananitumia tu. Sawa, sawa, sikiliza. Hii ni kali, sawa. Asema when people feel secure, it becomes easy. And boy yule uko salama tu ananipenda, kanunulia gari na nyumba nzuri, hela nyingi ziko benki, lakini hakuna msimu kwa sababu when people feel secure, it becomes easy to fall into the bad habits of not trying anymore. Unapokuwa katika hali ya kuona kwamba nimetoshaka naye ni mpenzi wangu ni mume wangu ni mke wangu ni mchumba wangu whatever sasa hivi unaingia kwenye mtego ambapo hufanyi bidii ya kupulizia uhusiano wewe mtamu zaidi ya jana sawa una 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 kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unahitaji kujipa changamoto sawa sasa sasa hivi as he found you got married ameshaona mnaona kwamba ni basi sawa this is a mental finish line for a lot of people sawa unajua kwenye riaza kuna mstari wa mwisho unaambia unapigia mita 500 ndio mwisho asema kwa watu wengi anakisha kupata yani kivyo ndio amefikia mwisho hafanyi bidii tena za kupigia simu za kuchekesha za kufanyia masaji za kukulamba lamba kwenye pua kwa matako akulambe lamba akumejeze bonyeze asema bidii zimefikia
Ah, isso aí, ani mambo aí, bora. Tá só escrito, né? Não é que ali malícia foi nisso, não. Passa mesmo, ande cá. Passa, passa. Na que eu estou a sair de outro casal, só. Ah, mas enfim, being comfortable means you don't want to make effort. It feels exhausting. Yeah, ni unapo dikuto ambapo upo yani usiano ambao uko comfortable na hamna mpigani, hela zipo za kutumia na nani lakini hakuna msisimko. Naa, naa, naa. Una dikuto kwamba una ule msukumo wa ndani kufanya bidii ya kufanya mwenzio ajisikie kwamba wewe ndio mwanamke mtamu, wewe ndio mwanamume mtamu kuliko wote mpaka anapotembea na wewe anakushika mkono. Naa, sawa. Namalizia point moja tamu hapa. Sawa, sema hivi. The comfortable. Sawa, the comfort is insipid. Meaning without distinctive interesting or stimulating quality without sufficient taste to be pleasing yani hakuna kitu kitamu ambacho kinamvuta mtu kwako sawa sawa unakujikuta huna vitu vya kuongelea hamna mambo ya kuongelea sawa sawa yani yani ukimpigia simu mpenzi wako tu unataka kuangalia yuko wapi ana yuko na mwanamke mwingine au ana mwanaume mwingine yani unampigia simu unataka tu kucheck tu yuko wapi anafanya nini basi lakini hakuna ile msimko na kama na misi haupo sawa kuwa katika uhusiano wenye msisimko ni kwamba unajitahidi sana wewe mwenyewe kwa mpenzi bora na kumsaidia mpenzi wako kwa mpenzi bora kwako. Kwa hiyo ukiona kwamba anafanya madududu unakuwa mkali. No, unakuwa mkali no stack hii hali iwepo hiyo uhusiano wako. Unakuwa mkali. So, so. You want to be everything she deserve. So, unataka ni kuwa the best yani ambacho kiasi ambacho anajistahili kwamba na stay kwa na huyu mtu. <laughs> Means pushing boundaries in order to increase your own joy and your partner's joy. Yaani unapata yaani mwingine yaani unavuka mipaka kwa mambo unayofanyia mpenzi wako. Kama ni kumlamba mlambe, kama unaweza kumtomba kwa ulimi. Sawa, anaingiza ulimi kwenye uke. Usha tomba mwanamke kwa ulimi. Wewe tamu hiyo mwanamke utasikia na imba tu. Anyway. Hasa hasa hivi unapokuwa kwenye uhusiano wenye msisimko, yaani unaona kuna possibility, kuna uwezekano wa mambo mengi kufanyika. Sawa, so, unaona ile kuna kuna possibility yani una kuna uwezekano mkubwa kufanya mambo mengi sana. Matamu ya kuongezea utamu kati yenu. Sawa, unapoenda kazini unamkumbatia mkeo, mumeo, unaporudi, unapoongea naye kwenye simu, baby vipi? Na kulafu baby, I love you. Unampigia simu, unampigia simu, unampigia una una busu. Kwenye 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 simu unampigia busu. I miss you baby. Unamtania kidogo umevaa chupa langi gani leo? Vitu kama hivyo. Mambo kama hayo. Kurumisha simu kwa kati yenu wili. Sawa. So, hilo ni jambo la msingi sana <laughs> la msingalia ili uzwa na kwamba na mwanaume sawa 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 usipumbaze kwamba na mwanaume no mwanaume anayechangia kwenye msisimko wa maisha yako sio mwanaume au mwanamke hivi hivi achangie kitandani anakuwa mtamu anajua kwamba mwanamke ana maeneo 16 na ndio jinsi ya kuyashikia kuyashurikia mwanaume ana maeneo 13 yenye miisho mingi ya mshifafahamu na ndio jinsi ya kuyashurikia sio unafanya mapenzi ili mradi tu mmefanya Mnafanya kesi ambacho unapizi unajua leo nimetiana kweli. Oh, leo leo nimetiana kweli. Unajua? Si mnafanya tu juu juu tu kama kuku. Haipendezi. Mama wa miaka 39 kajawahi kufika kileleni na changaa. 39. Kwenye ndoto anafika kileleni lakini akifanya mapenzi na mwanamume wake afike kileleni na huyu mwanamume wake watatu tu. Aya chepuka na anatamani kuchepuka mangi ana waza kwa sababu haipendezi. Kwa hiyo chendo la ndoa lazima ndio kuwa na mikiki ya kutosha sasa bwana hapo ndipo wanapochangia kile kichocheo cha dopamine kinachosababisha msimko kinakuwa kina nguvu zaidi kama mtiani vizuri kichocheo cha dopamine akifanya kazi angalia kwenye google wewe mwenyewe good dopamine ndio unaongeza usisimko watu wanaokunywa pombe wanaokunywa madawa ya kulevya kichocheo kinachofanya kazi wajisikie msimko mkubwa ni dopamine sasa hiyo kwenye kutiana ndio unatengeneza mazingira hicho dopamine imwagike kwa wingi sana kwenye uhusiano wako uhusiano wako umepoa unaota kutu bado unasema una uhusiano Shenzi ka kimia. Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Unaweza kunita Dr. Mahaba kama ukitaka kujisajili kwenye channel hii kuna mara nyingi zinakuja sawa kuna kibuku cha kunipa chini imeandikwa subscribe kama ndishi meupe bofia. Ukitaka ushauri gharama yake ni shilingi 5000 kwa njia ya simu. Namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754 93 99 99 tisa 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 nne na kuandikia hapo chini sawa dada mmoja alipigia simu alikuwa anafikia yuko Dar es Salaam niko Dar es Salaam niko Mwanza sawa siko Dar es Salaam niko Mwanza ushauri gharama yake ni shilingi elfu tano kwa njia simu kama unakuja ofisini shilingi elfu 10 kwa sio la nyingi nataka video clips na majarida jinsi ya kumwandaa mwanaume vizuri na nini na nini shilingi elfu 10 tu na kutumia kwa njia ya Gmail Mungu akubariki bye